பன்னீர் பட்டர் மசாலா லசானியா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு முதல்ல நான் டொமேட்டோ பட்டர் மசாலா கிரேவி ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கு ஒரு நாலு தக்காளியை முந்திரி பருப்போட சேர்த்து அரைச்சிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த முந்திரி பருப்பை தண்ணியில் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு இப்போ அதை எடுத்து தக்காளியோடு சேர்த்து நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கடாயில் நான் வெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் இதில் நான் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்க போகிறேன் இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கணும் அப்படி இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச இந்த தக்காளி விழுத இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் இதை நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் ஒரு கொதி வந்ததும் இதில் சிகப்பு மிளகாய் பொடி கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாம் சேர்ந்து நல்ல ஒரு கொதி வரணும் அதுக்கப்புறம் உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் கொஞ்சம் கசூரி மெத்தையும் சேர்த்துக்கிறோம் இதில் நான் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த கிரேவி வந்து எந்த கன்சிஸ்டன்சி உங்களுக்கு எவ்வளோ திக்காக வேணுமோ அது வர வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அப்புறம் அணைச்சி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதுதான் இப்போ நம்மளோட லசானியாவோட பேஸாக இருக்க போகுது யூஸ்வலாக லசானியாவுக்கு ஒரு ஒயிட் சாஸ் இல்லை டொமேட்டோ சாஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம அந்த டொமேட்டோ சாஸ்க்கு பதிலாக இந்த பட்டர் மசாலா கிரேவியை யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ அடுத்து நம்ம கொஞ்சம் ஸ்டிர் ஃப்ரை வெஜ் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் கேப்சிகம் ஜுக்கினி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டையும் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு பேனில் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இந்த நறுக்கி வச்ச காயை வதக்கிக்கலாம் இதுக்கு நான் கொஞ்சமாக தனியாக பொடியும் மிளகு பொடியும் சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம கிரேவிலையும் உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த காய்க்கு மட்டும் தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சு ஒரு காயை வேக விடுங்க காய் லைட்டாக வெந்தால் போதும் ஸோ நம்ம ஸ்டிர் ஃப்ரை வெஜிஸ் ரெடி இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் இன்கேஸ் வெஜிஸ்க்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து சிக்கனோ இல்லை வேறு எதாவது மீட் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் லசானியா ஷீட் வந்து ஸ்பினாச் லசானியா ஷீட் எடுத்திருக்கேன் என்னோடய லசானியா ஷீட் வந்து ப்ரீ குக் பண்ண தேவையில்லை நம்ம டேரெக்டாகவே அசம்பிள் பண்ணிடலாம் இப்போ உங்களோட லசானியா ஷீட் வந்து குக் பண்ணணுன்னா அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி அதை ஃபஸ்ட்டு குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வந்து இந்த டொமேட்டோ கிரேவியாக இருக்க போகுது ஸோ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்ச இந்த பட்டர் மசாலா கிரேவியை நான் முதல்ல ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு மேலே நான் இந்த லசானியா ஷீட்டை வைக்க போகிறேன் இப்போ நான் வந்து ஒரே ஒரு ஷீட்டு தான் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இது கூட ரெண்டு ஷீட்டாக வைக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு திக்காக இருக்கும் இதுக்கு மேலே நான் இந்த ஸ்டிர் ஃப்ரை பண்ண வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு மேலே மறுபடியும் இந்த கிரேவி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் நான் வீட்லேயே செஞ்சு வச்ச பன்னீரை வந்து ஷ்ரெட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த ஷ்ரெட்டட் பன்னீரை போட்டுக்கிறேன் இதுதான் நம்மளுடைய பன்னீர் பட்டர் மசாலா அந்த ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இதுக்கு மேலே நம்ம ஸ்டெட் சீஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட ஃபேவரட் எந்த ஸ்டெட் சீஸ் உங்களுக்கு ஃபேவரட்டோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பார்மேஷன் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதே லேரிங்கை நம்ம திருப்பி ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்லேயே சொன்ன மாதிரி உங்களோட லசானியா ஷீட் வந்து உங்களுக்கு திக்காக வேணும்னா நான் ஒரே ஒரு ஷீட் போட்ட இடத்துல நீங்கள் ரெண்டு ஷீட் கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ இதை அவனில் நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம்
ஸோ நம்மளுடைய பன்னீர் பட்டர் மசாலா லசானியா ரெடி